আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ কেমন আছেন সবাই নলেজ শেয়ারিং বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম আজ আমরা ম্যাক্সওয়েল থিওরি ব্যবহার করে একটি সমস্যার সমাধান করব আমাদের এখানে একটা সার্কিট দেওয়া আছে এবং এই সার্কিটে পাঁচটা রেজিস্ট্যান্স আছে এবং দুইটা ভোল্টেজ সোর্স দেওয়া আছে এবং এই যে যতগুলো রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা তিনটা মেশ দেখতে পাচ্ছি একটা দুইটা তিনটা এবং তিনটা মেশের ভিত্তিতে আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি তিনটা কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে ধরে নিলাম আই ওয়ানের জন্য কেভিএলটা অ্যাপ্লাই করবো আই ওয়ানের জন্য যদি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের প্রথম হচ্ছে টু আই ওয়ান টু আই ওয়ান প্লাস ওয়ান রেজিস্ট্যান্স ওয়ান ওয়ান আই ওয়ান মাইনাস আই টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু কেন হলো কারণ আমরা যেহেতু এখন আই ওয়ান নিয়ে কাজ করতেছি সুতরাং আই ওয়ানের ডিরেকশন যেদিকে আই টু এর ডিরেকশন তার বিপরীত দিকে সুতরাং আই ওয়ানের ডিরেকশনটা পজিটিভ আই টু এর ডিরেকশনটা নেগেটিভ এরপরে এখান থেকে পর্যন্ত আমাদের কোনো কম্পোনেন্ট নাই এখান থেকে পর্যন্ত আছে মাইনাস এগারো এটা সমান সমান উপরে ওপাশে চলে গেলে পজিটিভ এগারো হয়ে যায় তাহলে আমরা আগে আই ওয়ান লিখি দুই আর এক তিন থ্রি আই ওয়ান থ্রি আই ওয়ান মাইনাস আই টু এখানে কোনো আই থ্রি নাই ইকুয়াল এগারো এটা হলো আমাদের এক নম্বর সমীকরণ এরপরে আমাদের আই টু এর জন্য কেভেল অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমরা যদি এই পয়েন্টের থেকে শুরু করি তাহলে এদিক থেকে এদিকে এটা রেজিস্ট্যান্সের মান সেভেন সেভেন আই টু তারপরে আসছে হলো আমাদের এই রেজিস্ট্যান্সটা এই রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে দেখতে এসেছে যে আই টু এবং আই থ্রি দুইটা কারণ প্রবাহিত হয়েছে আই টু এর বিপরীত দিকে আই থ্রি প্রবাহিত হয়েছে তাহলে আমরা এটা লিখলাম প্লাস রেজিস্ট্যান্সের মান টু আই টু মাইনাস আই থ্রি এখান থেকে পর্যন্ত কোনো কম্পোনেন্ট নেই এখান থেকে পর্যন্ত আবার এক ওয়ান ওমের একটা রেজিস্ট্যান্স আছে প্লাস ওয়ান ইন্টু আই টু মাইনাস আই ওয়ান আমরা যেহেতু আই ইকুয়াল জিরো আমরা যেহেতু আই টু এর কাজটা করতেছি অর্থাৎ আই টু এর মেশ নিয়ে কাজ করতেছি সুতরাং আই টু এর মেশটাকে আমরা পজিটিভ ধরেছি আর আই ওয়ানের আই টু ব্যতীত অন্য যেগুলো আছে সেগুলো যদি আই টু এর দিকে হয় তাহলে এটা পজিটিভ আর আই টু এর বিপরীত দিকে যদি হয় তাহলে এটা নেগেটিভ ধরে নেব আমাদের আই ওয়ান এবং আই থ্রি দুটাই আই টু এর বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়েছে সুতরাং আমরা দুই ক্ষেত্রে নেগেটিভ ধরে নিলাম এখন আমাদের এই সমীকরণটা লিখতে হবে এখন আমাদের আই ওয়ানের মান আছে শুধু একটা জায়গায় তাহলে মাইনাস আই ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান আই টু আছে আমাদের এই একটা জায়গা দুইটা জায়গা তিনটা জায়গা তাহলে সাত আর দুই নয় আর এক দশ তাহলে প্লাস টেন আই টু আই থ্রি আছে হলো এই একটা জায়গায় আছে মাইনাস টু আই থ্রি ইকুয়াল জিরো তাহলে এটা হলো আমাদের দুই নম্বর সমীকরণ এখন আমরা আই থ্রি এর জন্য যদি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা এখান থেকে শুরু করি আমাদের প্রথমে আছে প্লাস থ্রি আই থ্রি তাহলে থ্রি আই থ্রি এরপরে আছে আমাদের একটা ভোল্টেজ সোর্স ভোল্টেজ সোর্সের পজিটিভ প্রান্ত তাহলে পজিটিভ থার্টিন তারপরে আর কোনো কম্পোনেন্ট নেই তারপরে আছে এটা তাহলে আমাদের এটা হলো প্লাস টু আই থ্রি মাইনাস আই টু ইকুয়াল জিরো তাহলে আমাদের এখানে কোনো আই ওয়ান নাই আই টু আছে শুধু একটা জায়গায় মাইনাস টু আই টু মাইনাস টু আই টু তারপরে হলো আই থ্রি আছে একটা দুইটা জায়গায় তাহলে এখানে এটা থ্রি আর এটা টু ফাইভ প্লাস ফাইভ আই থ্রি এখানে থার্টিন আছে এটা সমান সমান রূপাশে হয়ে গেলে মাইনাস থার্টিন হয়ে যায় তাহলে এটা হলো আমাদের তিন নম্বর সমীকরণ এখন এই তিনটা সমীকরণের সমাধান যখন আমরা ক্যালকুলেটার করব তখন আমরা আমাদের আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি এর মানটা পেয়ে যাব তারপরে আমরা এই এক ওমের ভিতর দিয়ে এবং দুই ওমের ভিতর দিয়ে কী পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হলো সেটা বুঝতে পারবো আমরা ইকুয়েশনে চলে যাই এখন আমরা এর আগে যে সমস্যাগুলো সমাধান করেছিলাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা আন কোয়ান্টিটি ছিল আজকের সমস্যা যেটা সমাধান করছি এখানে আন নন কোয়ান্টিটি তিনটা অর্থাৎ এ বি সি অর্থাৎ আমাদের এখানে এই এটা নিতে হবে তাহলে আমরা এখন মানগুলো বসাবো মানগুলো প্রথমে হলো থ্রি আই ওয়ান থ্রি ইকুয়াল মাইনাস আই টু অর্থাৎ আই টু এর যে শখ আছে সেটা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এখানে কিন্তু কোনো আই থ্রি নাই কিন্তু তারপরে আমাদের আই থ্রির মানটা দিতে হবে অর্থাৎ এখানে আই থ্রির মান জিরো এরপরে আমাদের কনস্ট্যান্ট যেটা আছে সেটা হলো ইলেভেন ইকুয়াল 
এরপরে দ্বিতীয় সমীকরণে আসি দ্বিতীয় সমীকরণ মাইনাস ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল তারপরে আই টু এর মান হলো টেন টেন ইকুয়াল এটা মাইনাস টু মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো ইকুয়াল এখানে কিন্তু আমাদের কোনো আই ওয়ান নাই অর্থাৎ আই ওয়ানের মান এটা আমরা জিরো ইকুয়াল দেবো মাইনাস টু মাইনাস টু ইকুয়াল প্লাস ফাইভ ইকুয়াল ফাইভ ইকুয়াল মাইনাস থার্টিন ইকুয়াল মাইনাস থার্টিন ইকুয়াল তাহলে এখন আমরা এটা সমান দিলে আমরা আই ওয়ানের মানটা পেয়ে যাচ্ছি এটা হলো থ্রি পয়েন্ট সিক্স জিরো নাইন জিরো তাহলে আমরা মান তিনটা লিখে ফেলি আই ওয়ান সমান হলো থ্রি পয়েন্ট সিক্স জিরো নাইন জিরো আই টু এর যে মানটা আসতেছে সেটা হলো এটা আরেকবার ইকুয়াল দিব দিলে ওয়াই এর মান এটা মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন থ্রি এরপরে আই থ্রি এর মানটা আমরা লিখব ইকুয়াল আই থ্রি মান হলো মাইনাস টু পয়েন্ট ডাবল সিক্স নাইন আই থ্রি হলো মাইনাস টু পয়েন্ট ডাবল সিক্স নাইন এখন এই এক ওমের ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে তার মান হলো আই ওয়ান মাইনাস আই টু এখন এই এক ওমের ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে সেটা হলো আই ওয়ান মাইনাস আই টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু এটা করলে আমরা এক ওমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পানটা পেয়ে যাব মানে এটা পেয়ে যাব আর আই এখানে এই দুই ওম রেজিস্টেন্সের মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে সেটা হলো আই টু মাইনাস আই থ্রি এটা করলেই এই দুই ওমের ভিতর দিয়ে কী পরিমাণ কারেন্টটা প্রবাহিত হয়েছে সেটা পেয়ে যাব আমরা আরও একটি সমস্যা সমাধান করলাম এখন আমরা এই সমস্যাটা আরেকটু ভিন্নভাবে সমাধানের চেষ্টা করব বা অল্প সময় কীভাবে সমাধান করতে পারি তো আমরা এবারও সেই একইভাবে সমাধানের চেষ্টা করব কিন্তু একটু আরেকটু দ্রুত সেটা হলো যে আমাদের আর ওয়ান ওয়ানের যে মান সেটা বের করতে হবে অর্থাৎ আমাদের এই আই ওয়ান মেশের জন্য যেই রেজিস্টেন্সগুলো সেই রেজিস্টেন্সগুলোর যোগফল এখানে দুইটা রেজিস্টেন্স আছে দুই আর এক তিন তাহলে এটা আমরা তিন বসালাম এরপরে আই টু এর জন্য এখানে সাত দুই এবং এক তাহলে দুইয়ের এক তিন আর সাত দশ তাহলে এটা আমরা দশ বসালাম এরপরে আমাদের এটা এখানে তিন আর দুই পাঁচ তাহলে এখানে বসালাম আমরা পাঁচ এখন আমাদের এই পজিশনের নাম হলো এটা রো ওয়ান এবং কলাম টু তাহলে আর ওয়ান টু ওয়ান এবং টু এর মাঝখানে যে রেজিস্টেন্সটা সেইটা নেগেটিভ সাইন সহকারে তাহলে এটা হলো ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখন আমরা একইভাবে এটা যদি হিসাব করি এই পজিশনটা কিন্তু আর টু ওয়ান অর্থাৎ হলো এটা রো টু এবং কলাম ওয়ান তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের এই যে এই রেজিস্টেন্সের মানটাই টু ওয়ান টু এবং ওয়ানের মাঝখানে যে রেজিস্টেন্স আছে সেই রেজিস্টেন্সটা এটাও মানো মাইনাস ওয়ান এরপরে আমাদের যে পজিশনটা সেটা হলো যে আর ওয়ান থ্রি আর ওয়ান থ্রি ওয়ান এবং থ্রি এর মাঝখানে কোনো রেজিস্টেন্স নাই তাহলে এর মানটা জিরো হয়ে গেল এরপরে আসলো এই পজিশনটা এটা আর টু থ্রি টু থ্রি মাসখানে কিন্তু আমাদের একটা রেজিস্টেন্স আছে এবং সেই রেজিস্টেন্সের মান হলো দুই ওম তাহলে মাইনাস দুই এখন আমরা এখানে আসলাম এখানে হলো আর ওয়ান থ্রি এটা এখানে কোনো রেজিস্টেন্স আমাদের নাই সেহেতু জিরো আর এখানে এই পজিশনের নাম আমাদের আর এটা হলো তিন নম্বর সারি দুই অর্থাৎ থ্রি টু থ্রি টু তাহলে থ্রি আর টু এর মাঝখানে আসছে মাইনাস দুই ওম তাহলে এটা আমাদের সবগুলো মান পেয়ে গেলাম এখন আমরা আই ওয়ান টু থ্রি বসাবো আই ওয়ান আই টু আই থ্রি যাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা একটু দ্রুত করার চেষ্টা করতেছি অথবা কিছু জিনিস বাদ দিয়ে যাচ্ছি স্কেপ করে যাচ্ছি আমার আগের ভিডিওতে এই সমস্যাটা আমরা কীভাবে সমাধান করেছি সেগুলো দেখিয়েছি যারা সেই ভিডিওগুলো দেখেন নাই তারা ওই ভিডিওগুলো দেখে আসলে এটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এখন আমাদের সোর্সের যে বিষয়টা আমাদের আচ্ছা আই টু এর সঙ্গে কোনো সোর্স নেই এটা সুতরাং আমরা সরাসরি এখানে জিরো লিখে দিলাম আর আই ওয়ানের সাথে সোর্স আছে এবং সেটা প্রথমে এই কারেন্টের ডিরেকশনের সাথে যদি দেখি তাহলে প্রথমে আমাদের নেগেটিভ চিহ্নটা আসে আর সমান সমানের ওপাশে গেলে এটা পজিটিভ হয়ে যায় তাহলে পজিটিভ ইলেভেন আর এটা হলো প্রথমে পজিটিভ চিহ্নটা পাই কারেন্টের ডিরেকশনের সাথে এটা সমানের ওপাশে গেলে মাইনাস থার্টিন মাইনাস থার্টিন তাহলে এই যে সমস্যাটা আছে এই সমস্যাটা সমাধান করলে আমরা আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি এই তিনটা কারেন্টের মান পেয়ে যাব এবং এই আই ওয়ান আই টু আই থ্রি ব্যবহার করে আমরা এই এক ওমের ভিতর থেকে কী পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হলো এবং দুই ওমের ভিতর থেকে কী পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হলো এটাও জানতে পারবো 
তো আশা করি আজকে আমরা যে সমস্যাটা সমাধান করলাম এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং ভবিষ্যতে যদি এই ধরনের সমস্যা আপনাদের সামনে আসে তাহলে সেগুলো আপনারা সমাধান করতে পারবেন এই আশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ